备开始。鲜花曾告诉我你怎样走过。李真不错。的知道你心中的每一个角落。<笑>跑掉了。弟弟跑掉了，跑掉了！啊，你别笑。好了好了，咱不唱了，不唱了啊！哎呀，不哭不哭，你看了吧？刚才人家婷婷不要唱，你非要逼着人家唱，人家唱了又笑话人家，把孩子弄哭了吧？这孩子脸皮真薄。奶奶却说两句，你怎么就哭了呢？你爸爸小时候啊也是跑调的，不会唱就不会唱，没关系的。奶奶，别笑了妈。奶奶听。哎呀妈，您别笑了。婷婷是因为听力不好，唱歌才这样的。她以前唱歌不这样。是是。好了，婷婷，那咱不唱了，坐下来吃饭啊，坐下。婷婷。爹爹，哎，你没事吧，孟竹？光明，妈，把你照顾一下。小李怎么了？怎么了？阿姨，我肚子疼，肚子疼。哎呀，婷婷，婷婷，哎呀，对不起啊。怎么了？我要回家。这怎么了？啊？一句半句跟你解释不清楚。我先送你们回家吧，回家我再跟你们说。哎呀，你这个孩子怎么了？这好好的跟爸爸出来吃饭，怎么又哭了呢？走，不哭不哭啊！不哭，我们回家走。听姥姥话啊，到里屋去把功课做了。你不用跟进去，有什么话，咱们就站在这儿都说吧。妈，您别生气。我妈这人您也了解，她就是说话不注意方式，她真的不是故意的。这事儿，这事儿都怪我。你不是一直想要把孩子接回去吗？其实于情于理，我没有反对的理由。但现在不是不是时候吗？妈，这事儿咱可是之前就说好的。什么说好的呀？现在孩子不是刚从医院接出来吗？他精神上，他的身体上，他还是适应不了。再说了，孩子在哪儿生活？你不是孩子的爸爸吗？这是改变不了的事实吧？我先接个电话，妈。喂，什么？去医院了？在哪家医院？好，我马上过来。妈，我得先去趟医院，听听事儿，咱们回头再说啊。啊，让我去买，我跑了好几个店才买到，让你久等了。来，谢谢阿姨，你辛苦了，快坐。阿姨，其实你不用在这里照顾我的。医生怎么说？没事吧？流产了。流产了。孩子没了。听听一中啊，把我们老许家的后给撞没了。阿姨，你可千万别怪婷婷，她还只是个孩子，况且她根本就不是故意的。妈，妈，王主，没什么事吧？哎，没事呢，事儿大了，流产了，孩子没有了。娘，对不起，我本来，我本来是想把我们的孩子给生下来的，可是我自己那么不小心，没有保护好他。今天这件事情，怪你，同意吗？我也没想到小李会去。我告诉你，你妈傻，但你爸不傻
，小李这个孩子啊，不简单，比丁雪聪明，有心眼儿。他不会是拿怀孕来要挟你结婚吧？可医生的诊断证明就在那儿了，咱也不能不信。都这个时候了，咱们还是别再乱猜疑了。我我不是瞎猜疑，可是如果再出现今天这样的情况，那该怎么办呢？儿子，妈想跟你说几句心里话，我知道你心疼婷婷，婷婷呢也挺可怜的。我跟你爸也心疼他，可是，你把他带在身边就一定好吗？您什么意思啊？你想啊，你工作这么忙，哪有时间照顾他？我跟你爸呢，岁数也大了，我身体也不好。指望小李，就算你们结婚了，可毕竟不是亲生的。我跟你爸的意思呢，就是，该给钱就给钱，该治病就治病，把婷婷给他姥姥，咱们不亏待他就是了。爸，这是您的意思，还是您跟我爸商量过的？你爸听我的，这样，对大家都好，对婷婷也好。妈。如果婷婷是个男孩，你还会这么说吗？梦竹。你恢复的还好吧？我给你带了点汤。我没事了，你不用担心我。我给你盛出来。不用了，光明，我们的孩子没了，我真的好难过。现在你的身体是最重要的，光明，你是不是只有一个婷婷就够了？没有啊。虽然你嘴上不说，但是我都知道，你一定是松了一口气，对不对？我真没这么想，真没有。梦竹、啊，你也不要怪婷婷。我没有怪过婷婷，不管你怪不怪她，我知道，我知道你心里边不好受。可是不管怎么讲，梦竹，现在你的身体才是最重要的。我要你记住，你欠我的，你这辈子都要记住，你是欠我的。你回去。头转向我，嗯，对了，这个上个月的检查报告呢，两耳听力在八十分贝，而刚刚的检查结果是八十五到九十分贝，这个病情啊还在继续发展。一般呢，九十分贝作为一个大概的数值分界线，在这个数值以下呢，要尽量的使用助听器。而在这个数值以上，要考虑做人工耳蜗了。光明，你跟妈说个实话，现在新装耳蜗需要多少钱？
，手术加上康复训练，二十多万吧。二十多万？那行吧，这个钱我来出吧。您出？您有这么多钱吗？我想办法。行了，妈。别人不知道，我还不知道吗？您就这么点退休金，一多半都用在婷婷身上了。行了，您就不用担心了，这钱我来出，您就照看好婷婷就行。光明，那咱们就说好了一家一半吧。只要这个孩子不成为一个废人，只要他能听得见声音，砸锅卖铁在所不惜。哎呦，你真行，存折你都能忘了。哎呀，你看看看看，看看我那个猪脑子，前天我还想起来呢，现在彻底忘了。婷婷那儿我多少钱啊？二十四万。啊！但是我跟许光明说了，我们两家一家出一半吧。这还要你来出？他爸怎么不全出啊？是我自己要出的。为什么？不懂啊！现在虽然这个孩子啊在我家里头，但在他许光明心目当中，这个孩子就是他们许家的。我不过是什么，就是替他照顾这个孩子的一个保姆。用这个钱，我必须要出，我一定要出。我得让他许光明知道，我是婷婷他姥姥，这个孩子也不是他许光明一个人的。靠花钱证明啊！啊，他们两个离婚不是财产一人一半吗？那个给了吗？这笔钱是我自己想出、自己愿意出的，花在这个孩子身上，我愿意。你可真行啊，老七！那进兜的钱一点都不着急，往外出你倒是积极。哎呀，二十四万的一半是十二万呢，你有那么多吗？我不就是在找那个存折吗？这是哪？嗯，哎哎哎！我记着你的所有宝贝是不是都放在一个什么牛皮纸袋子里？啊，啊！我看到我这个猪脑子，是牛皮纸袋子，自己放的都忘了，忘得干干净净。怎么了？哎呀，才七万八，这不够啊！哇，那丁雪那儿呢？他走的时候倒是给了我一万块钱的现金，那也不够啊。要不这么着，给丁雪打个电话问问他，他出去这么久了，应该又赚到钱了吧？没可能，再不行。我帮你凑。一共四万，你点一下。好。没有错，一共四万，谢谢啊。
后不愿再开口。沉默以后，世界安静了。上天让我们相守，为何又走到尽头？曾经的温柔，已经无情的被偷走。离开以后，还剩下什么？离开以后，就别再回头。幸福的日子我们经过，未来的生活彼此承诺。就让我们的爱当作是最后、最后一次解脱。守着一个人的寂寞，像开不出的花朵。两个人的世界变成无奈的沉默。曾经那快乐的剧。难道就不能回头？曾想对你说，怎么能忘了说再一次？大脑是需要一个长期适应的过程的，在这段时间里头哈，你们一定要注意，千万不要让孩子去接触那个过于嘈杂杂乱的声音，也不要把它限制在绝对安静的环境里。要循序渐进的让他去接触各种声音，慢慢的就好了，别着急。曾经那快乐的经过，难道就不能回头？曾想对你说，怎么能忘了说再一次？知道了，妈，耳蜗蜗的事情你就别操心了，我会想办法的。行了行了，你就别管了。哦，挂了啊。啊，那个，人工耳蜗的效果还好吧？啊，还好。哎，哎，这家人啊，就是有钱，红包五千块。这么多啊？啊，都是你的，拿着。都给我吗？啊，人家就是冲你给的。那我就不客气了。别客气，你应得了。呃，以后像这种活动，什么婚丧嫁娶啊、生日啊、搞庆典，你都接，只要给钱，我都唱。哦，没问题。冰雪，我跟你说，你晚上演出，白天咱们赚外快，这叫凭劳动挣钱。这种活，只要你想干，多的是。李雪，说实话，你这个思想能转变过来，我特别高兴。嗯，我我这个月的工资什么时候发？月底啊。哦，你是不是着急用钱？你要着急用钱，我先给你。哦，不是，我不是欠你一万块钱吗？这个月可能还不了你了。哎呦，都跟你说了，这事儿你别老记在心上，不着急啊。还有，说呀，跟我还客气什么呀？支支吾吾的，说。你能再借我点钱吗？哎，魏老师，校长，这孩子特殊情况，你就让他姥姥陪着他一起上课，好不好？进来吧，来，谢谢，谢谢校长。没事。同学们，我们班许婷婷有一些特殊情况，所以她的姥姥必须陪她一起上课。同学们不要左顾右盼，集中注意力在前面。听见了吗？你呀，好好琢磨琢磨，听听我说的这些话呀，是不是这么回事儿啊？<笑>你笑什么呀
。你是说，婷婷她姥姥想靠孩子做手术弄钱？嗯，这不可能啊！怎么不可能啊？你想啊，光明是做医药研究的，这手术多少钱他能不知道？再说了，要是真进医院，这个钱是交给医院的，那有收费单据，不可能作假。这倒也是。哎呦。一听啊，您就是个老实人，一点花花肠子都没有。这要是真想骗，弄个假收据，那还是难事儿。哎，你们不知道，婷婷她姥姥这人呐，有多鸡贼。这不，前几个月，她买通一帮老头老太太给她投票，评了个什么五好家庭，就为了呀多弄两桶油。你们想啊，这为了两桶油都下这么大功夫，二十多万呢、啊。能轻易放过？许婷婷聋了，听不见了。要我说呀，都未必是真的，搞不好啊是装的呢。胡说！孩子听不见，我们亲眼看见的。真是！好了好了，别听他胡说八道。哎，您这说谁呢？哎呀，你别说了，那就好心好意告诉我们，他要是不说，我能怎么知道儿子拿了二十万呢？光明迟早会告诉咱们的。我跟你说啊，你说的这些啊，都是捕风捉影。不信我是不是？就凭你在这胡说八道。婷婷她姥姥去银行取钱，我亲眼看见的，都是几万几万的。<笑>那呀，是你眼睛看花了呗？我眼睛花了。哎，那整捆整捆的红票子，我能看错？往小了说，这些年呀，老齐在你儿子身上至少炸了几十万。不可能。怎么不可能呢？人家都亲眼看到了。你想想，我们儿子，这个工资收入的确是不少啊。这两年因为买好东西，也没犯什么大事儿，这钱哪儿去了呢？有这么多吗？有这么多几十万吗？我跟你说呀，除非你把婷婷她老伦的存折拿给我看。哎，那人家的存折怎么能给我看呢？对呀。你怎么能看到存折呢？你怎么能知道有几十万呢？我跟你讲，你要真是能拿到真凭实据，要回多少来？我给你三成。好，一言为定。一言为定。这话是你说的，我说的。到时候可别赖账。不赖账。哼，老头子，你脑子烧坏了。这种人你还能信呢？整天在胡说八道。有病啊！走走走走怎么可以这么说呢？校长，这课我没法上了。为什么？还能为什么？去听听他姥姥。小魏老师，你就当多个学生，就当有上级领导来听课，行不？他要是能老老实实听课，我就不来找您了。反正他在，这课我没法上。怎么就没发生？您自己去看。当一个最文明的人说话，公共场合不能炫富，文明说话。哦，我在跟孩子们交流心得呢。好，你们都坐到座位上去吧。坐到座位上去吧。告诉姥姥，谁的学习成绩最好啊？我。稍微大一点声都不行。我不知道您注意到没有，班上所有的桌椅腿上全沾满了橡胶垫儿，就怕有声儿。我在台上，稍微大一点声儿，那个康小虎就冲我嘘，许婷婷怕被吵着，可是我那么小的声音，后排的同学根本听不见啊。你说他怕吵吧，他姥姥还举手问问题，说我刚才问的问题没讲清楚，许婷婷没听明白。我还得回头单独再给他讲一遍。您说，咱这是公立学校，不是他许家开的私塾，我还得照顾其他同学啊。好了好了，魏老师，你先回班级上课去，许婷婷她姥姥的问题，咱们回头再研究，好吗？啊，回去吧，回去吧，啊，先上课啊。上课
，老康，哎呀，您这是干嘛去啊？我还要找您呢。啊，这不快放学了吗？接孩子去。你有事儿啊？啊，呃，也没什么事儿。有什么事儿你就直说，我这还赶时间呢。啊，呃，老康同志，说实话啊，我呀挺担心您的。你担心我？啊？担心我什么呀？嗯。我觉得您最近跟齐淑兰走得挺近的，他这个人呢、啊，迷惑性强，我担心您啊上了他的当。您就别操这份闲心了。您是不是觉得齐淑兰这人挺可怜的，挺让人同情的呀？你到底想说什么呀？哎呦，我呢，这是在启发您，看看您有没有这悟性。我没有，你还是慢慢启发别人去。哎，等等等，哎，直话说吧，呃，我就想问您简单的问题啊，您觉得老齐这人是有钱人呢，还是没钱人呢？他有钱没钱，跟你有什么关系？太有关系了，啊，呃，其实也没什么关系，呃，我就是想知道，呃，您最近呢跟他眉来眼去的，谁跟他眉来眼去？老常同志啊，你能不能消停一下？老齐过得不易。靠自己一点退休金，省吃俭用，还得给孩子治病上医院。你要是真关心他，就少嚼两句舌头。哎呦，其实您不知道，老齐他有钱，他就是不露富，怕别人问他借。老康，老康，我知道，您肯定知道这事，你就不肯告诉我，对不对？哎，您是不是为他灌迷魂汤了？哎，老康，你不听老人言，吃亏在眼前。婷婷啊。姥姥给你找了一个小盒子，而我拿下来的时候把它装在里头，就不会脏了。还记得姥姥怎么跟你说的吗？睡觉的时候不戴，洗澡的时候不能戴，记住了吗？拿着，进去做功课啊。妈，你给我那个给婷婷买耳窝的十二万，哪儿来的？小雪寄给我来的呀。他怎么可能会有这么多钱？你不会是出去借了吧？没有，我不是自己也有点积蓄吗？您那点积蓄就别跟我说了，您有多少积蓄我不知道啊。这样吧。过两天我把这钱给你，我自己来承担。不用，不是说好了的吗？咱们一家一半。水，好像有人来，你进去陪陪孩子吧，我去看看。哦，好,好。水。在这儿啊！我说老齐呀，你这开门能不能慢着点儿啊？哎呦，摔死我了！哎，你蹲在这儿干嘛呀你？我呀是过来看看我那个房子，那看看那个小丫头有没有招不三不四的人。你的房子在那儿，你蹲在这儿干嘛？哎呦，老齐，你看看你，我我这可是关心你呀、啊！哎，你看看啊，你闺女拍回屁股就跑了，那剩下你们一老一小的。万一有个三长两短的，这都没人知道。那我一个老街坊，我既然来了，我能不来看看吗？啊，托你的福，好着呢。来来来，过来看，好就好。来来来，啊来啊，你先来看，哎哎，你先来看，不不用了，不用了。哎呀，既然好就好，呃，不用了啊。你这还挺干净的。行，那你忙，我我走了啊，我走了，我走了。哎，不，不用送，不用送啊。怎么啦？没怎么。哎，你住我的房子，按一点我的家具啊，还有地板。哎，房租按时交啊。嗯。跟魏老师说，魏老师早安。
。魏老师好。哎，您就，您就送到这儿吧。我进去陪陪孩子吧。昨天晚上有很多家长打电话投诉，说您在课堂上陪读，影响人家孩子上课了。您得体谅我们呀。老师，真的对不起。我知道你们学校有学校的规矩，我进去我肯定一句话都不说，我也不进你们的教室，我就在楼道里站着。楼道里不行，怎么楼道里也不行啊？他见不着我的话，他会着急的。你放心吧，我就等到他听力彻底恢复了，我肯定一天都不来的。婷婷啊，你既然想跟其他小朋友一样上学。却必须遵守学校的规定。你看谁带着家长来上课啊？你放心，老师跟同学都说好了，不准大声喧哗，不准制造噪音，不用害怕，好吗？你看看，你看看，他离开了我，他特别没有安全感。行吧，那，那你带他进去吧。哎，但是。不能进教室啊！烧掉吗？有，也是在第一个抽屉里。我去，没退烧的了。那就是用完了吧？那我出去给你买点吧。太麻烦了。哎呀，没事，你这样，你你回屋先躺着去啊。这这，我来这，我来。慢点啊！小熊，小熊，跳个芭蕾舞。小熊，小熊，小八。婷婷，姥姥生病了，爷爷呢？去给姥姥买点药。你们俩好好的，不许闹，听明白吗 ？Yes sir。嗯，好好的，乖乖的啊。哎。小熊，小熊，跳个芭蕾舞。时针药业，怎么会取这么个名字呀、啊？因为我们家姓李呀、啊，我爸说我们家祖上世代行医，恰好跟李时珍又属于本家，所以就起了个行医名字。做药厂取这个名字倒是也挺好的。你爸也是学医的？不是，我爸他连动脉和静脉都分不清楚。不会吧？那
，他怎么开了这么大个药厂啊？说来也许你都不相信，我爸爸是回收医疗垃圾起家的，确切的说就是洗瓶子。啊？走吧。八九十年代的时候啊。医院打点滴用的不都是那种玻璃瓶子吗？像里面装什么葡萄糖啊、生理盐水啊之类的，就是上面有一个胶皮塞的，你知道吧？我知道。那些瓶子都是可以重复回收再利用的。我爸就从各医院把那些瓶子回收过来，洗干净，然后再卖回到药厂去。这怎么听起来感觉有点像、啊？像收酒瓶子的是吧？可我从来没有听说过哪个收酒瓶子的最后自个儿开了一个酒厂。这就是我爸爸厉害的地方，他虽然对于医药来说是门外汉，但生意就是生意。我爸爸从刚开始的时候洗瓶子，到后来给药厂做一些包装盒，再到后来做一些简单的医疗用品，像什么橡胶手套呀、导尿管啊之类的。真是厉害！那像这么大规模的厂子，你们有几处？槟城一处，长春一处，还有一些其他参股的。像这一家，希望今年年底能够投产吧。走吧。爸，徐老师来了。哦，来了哈。徐老师，这是我爸爸。啊，来了啊！局长大名，今日一见，三生有幸啊！您太客气了，叫我光明就可以。哎，这边坐。回来呀，买个药那么半天，你知道他去哪买药了吗？对了，你听不懂，跟你说也是白说。婷婷，虎子啊，别跑远了。你姥姥真啰嗦，走去那边看看我爷爷回来了没有。
时珍药业，怎么会取这么个名字呀、啊？因为我们家姓李呀、啊，我爸说我们家祖上世代行医，恰好跟李时珍又属于本家，所以就起了个行医名字。做药厂取这个名字倒是也挺好的。你爸也是学医的？不是，我爸他连动脉和静脉都分不清楚。不会吧？那那怎么开了这么大个药厂？说来也许你都不相信，我爸爸是回收医疗垃圾起家的，确切的说就是洗瓶子。好，走吧。八九十年代的时候啊，医院打点滴用的不都是那种玻璃瓶子吗？像里面装什么葡萄糖啊、生理盐水啊之类的，就是上面有一个胶皮塞的，你知道吧？我知道。那些瓶子都是可以重复回收再利用的。我爸就从各医院把那些瓶子回收过来，洗干净，然后再卖回到药厂去。这怎么听起来感觉有点像、啊？像收酒瓶子的是吧？可我从来没有听说过哪个收酒瓶子的最后自个儿开了一个酒厂。这就是我爸爸厉害的地方，他虽然对于医药来说是门外汉，但生意就是生意。我爸爸从刚开始的时候洗瓶子，到后来给药厂做一些包装盒，再到后来做一些简单的医疗用品，像什么橡胶手套呀、导尿管啊之类的。真是厉害！那像这么大规模的厂子，你们有几处？滨城一处，长春一处，还有一些其他参股的。像这一家，希望今年年底能够投产吧。走吧。爸，徐老师来了。哦，来了哈。徐老师，这是我爸爸。啊、哦，来了啊！徐老师，大名。今日一见，三生有幸啊！您太客气了，叫我光明就可以。哎，这边坐。我爷爷怎么还没回来呀、啊？买个药那么半天，你知道他去哪买药了吗？对了，你听不懂，跟你说也是白说。婷婷，虎子啊，别跑远了。你姥姥真啰嗦。走，去那边看看我爷爷回来了没有
行行行，你这孩子你怎么？马阿姨，啊啊啊啊！啊，到医院，到医院了，回头我打给你啊。你这病人叫什么？不是，赶紧去通知病人上去。快，好好好。你是常向红的闺女吧？啊啊！我姓康，是我给你打的电话。你个臭不要脸的！你把我怎么了？是不是在耍流氓了？你怎么说话呢？怎么张嘴就伤人呢？那你说我妈怎么了？我哪知道怎么了？啊！我好心好意把你妈送医院来，你竟然……没你事儿是吧？你平白无故把我妈送医院来？看这样子，你你是真讹上我了是吧？还真懒得跟你说。我告诉你。搞什么整？这是医院，不是菜市场。医生，我妈怎么样？我妈怎么样了呀？病人的情况很不乐观，她的血压很低，而且出现了水肿的情况。你知道病人以前对什么东西过敏吗？过敏？呃，蚂蚁。我妈对蚂蚁过敏。我们已经对病人进行了抗过敏和抗血过的处理，已经使用了地塞米松和肾上腺素。病人的血压已经趋于正常。但是仍然处于休克的状态，我们决定将病人送到 ICU 重症病房。你呢，赶紧去办下手续。ICU？ 对。那那得多少钱啊？了不起点可能会有点贵，大概要几千块一天吧。几千？我可没那么多钱。钱重要还是命重要啊？长本事了是吧？啊，还知道推人了。平时姥姥是怎么教育你的，都白说了是吧？我说你这个孩子，你呀、啊，你一有委屈你就低了一个头。让我看看，这耳蜗不是都开着吗？哎。现在我说话你是听得见的，虎子，你还在吃吃什么吃啊你？姥姥那人是小偷。你看见他偷东西了，看见没有？婷婷啊，姥姥对你太失望了。妈，妈，我是美丽呀。醒醒！你醒了，你你可吓死我了你！什么？什么？是不是那个姓康的老头？啊？好，你放心，我不让那老头拿个十万八万的，我绝对不放他走。什么？你你你不赖那老头，那赖谁呀、啊？什么什么？又是那个齐淑兰。那么严重吗？差点命都没了，我也不跟你废话了，赶紧掏钱。什么钱？损失费呀、啊，精神损失费、身体损失费、误工费、营养费，那个医药费，我另算。孩子啊，咱们能不能不要那么激动？等你妈妈出院了以后，我们再商量嘛，行有什么好商量的啊？上次都是把我妈的胳膊快弄断了，这次又弄得差点命都没了。你以为我妈跟我一样啊？我妈好欺负是不是？我妈好欺负，我可不好欺负，还有我哥呢。
，我哥要是知道你们这破事儿，我告诉你，把你们这院子都给强拆了，一个子儿都不给你留，你信不信？哼，你妈是小偷，你妈才是小偷呢。你妈就是小偷，我亲眼看见的。小偷，小偷，小偷！胡子，胡子，不许打人！哎，胡子，哎，这是你孙子啊？是啊，真没家教。好了好了，积点口德吧啊！你呢，先回医院照顾你妈去。老齐这儿正病着呢，有什么事儿咱回头再说，行不行啊？这有你什么事儿啊？我看你真是没家教，欠收拾。还有完没完了啊？你要是真孝顺，就应该到医院守着你妈去，而不是在这儿张嘴要钱，还强拆。你当你是谁呀、啊？哼！你以为我是好欺负的？就你这德行，我真是对你客气的。你要是再没完没了，我立刻拨打幺幺零，告你个寻衅滋事。别回头你妈出院了，还得到看守所看你去。不死的，两个都是老不死的，你们俩给我等着！哼！老七，老七，哎呀，老七，跟这种蛮不讲理的人别一般见识。我看这事儿啊，也不能全怪孩子。婷婷一直不是挺懂事的吗？你别委屈了孩子。不是，我想委屈了孩子。现在这个孩子他让我生气啊，他就像个闷葫芦，你怎么问他他不说。你也知道，听听现在说不出来。我看你现在这么生气，不是因为他打了长舌头，而是着急他还不肯张嘴说话，对吧？好了好了，咱们回屋歇着去啊！来，扶姥姥回屋歇着去。哎，老七，别生气了，走走走走走。你知道什么叫见义勇为吗？就是我这样，那个小偷要偷的是你家，不是我家，所以我是见义勇为。不过我爸爸知道了要打我屁股的，在美国打屁股是犯法的，这是中国。我爷爷说中国没有这条法律，所以我爸爸知道了要打我屁股的。好了，别这个样子看着我。我知道不该扔下你一个人跑，可你为什么不跑呢？你也可以说嘛，说不是你打的，你又不说，那怪谁呢？反反正我知道我们应该做一个诚实的孩子，不可以撒谎。但我实在怕屁股挨打，那样会很疼的。反正不管怎样，你不能出卖我。你能答应我吗？喂，到底行不行啊？太好了，许婷婷，你真够意思。我们去玩吧。你说这个，也可能真的是我小人之心啊。你说这个姓李的姑娘为你怀过孕，你亲自确认过了？这还能有假？早孕反应。头晕呕吐，这都是我亲眼看到的。这些都是能装的。你陪他去医院检查过吗？他自己在家测的，但是我看到了两道杠。他没必要骗我呀。你就是想的太简单了。这女人为了拴住自己心仪的男人，什么事儿干不出来啊？看见你这么想，有点心理阴暗啊。人家根本就没有逼过我结婚。再说了，他流产的时候有医生的诊断书，这能有假吗？那可能就是我真小人之心了。ICU 病房三天，普通病房五天，连医药带住宿，一共四万五。向红啊，你不是有医保的吗？医保算什么？医院只报销百分之八十五，还有百分之十五呢？还有什么进口药、自费药呢？那还有什么呢？还有精神损失费、健康损失费、营养费。那一共要多少呀？一共十万
。哎呦，太黑了，就是啊，这样。你这孩子在说什么？你问我要十万块，我告诉你，七叔来，十万都没多要你的。你太有意思了，什么人都有。你妈那个病，她不是被人咬的。他是被蚂蚁咬伤了以后，他过了敏，他才住的院呢。你胡扯！我告诉你，如果不是你们家婷婷，我妈会被蚂蚁咬吗？哎呦，你也真是的，婷婷啊，你本事那么大呀，啊，你还能指挥蚂蚁咬人呢？哎呀，是他打我，我倒在地上才被蚂蚁咬的。你跑到我们家门口去鬼鬼祟祟干嘛了？不，我，我我是去找你串门的。哎，你躲在墙角跟偷听什么呀你？别跟他胡扯，秦叔兰，我问你，这十万你给还是不给？没那么多钱。嘿，你骗鬼呢！你老齐没钱，哼，你就是不选给。哎，我们家你不是常去吗？那些旧家具、那些旧电器，加起来能值多少钱？你要觉得值钱，叫两车孩子啊，通通拉走，我没有意见。行吧，那也行，有多少给多少，剩下的打欠条。哦呦，我说你打什么欠条啊？你真的想问我要十万块钱的话，那好，你们等着吧，我请个律师，走吧。嘿，老齐，你跟我玩这套。哎，你刚出院，你千万不要那么激动，这底下有蚂蚁窝嘛。哎。真是长沙他的儿子干的，他们是不是疯了？老七，打电话报警，让警察把那个儿子抓起来吃几年牢饭。这长沙他做的太过分太绝了，这简直就是土匪流氓。必须让他们赔偿，不行的话就走司法告他们。对，我们军委会也主持公道，一定让他们给你个说法。
这什么呀？这是，姥姥。跟我玩硬的，哼！我倒要看看，让他知道这片是谁的天下。他不是牛吗？接着牛啊！让他看看，到底谁厉害？他骨头硬，烧成灰也不过二两重。哼，就一个闺女，还离婚了，知道吗？这叫报应。常向红，你就少说两句，你也没什么嘛。哼，我是没什么，我儿女双全，我儿子姑娘都好着呢，没离婚，我气死他。常向红，这大家都是街坊邻居。你们这么做，太过分了！是啊，是不是啊？是不是啊？太过分了！是啊，是啊，一点都不过分。你们知道吗？他差点要了我的命。哼，我不搭理他就得了，他可倒好，还得寸进尺，蹬鼻子上脸。哼，把我当软柿子好捏呢，以为？今天呀，要不让他知道马王爷三只眼，我这长字就倒着写。哼，砸你东西！再找不自在，我拆了他们家房。老齐，老齐来了。呵，老齐，知道我的厉害了吧？知道，我当然知道。我大老远就听着你哇哩哇啦在叫，您在叫唤什么呢？你，你叫的那么难听。呵，齐淑兰，你是属鸭子的，毛都拔干净了，这嘴还硬。哎，今天当着大家的面，我也不欺负你。给我低个头，认个错，兴许啊，我能原谅你。向红啊，没有错，这一件事情的本身，是因为婷婷引起的。今天，我当着大家的面，我向你，说一声，向红，对不起。这还差不多，钱呢？什么钱呢、啊？损失费呀、啊，十万，少一个子儿也不行。你住院费不是一共花去了四五万吗？你是有医保的，你顶了天。你花了七八千呢。但是大家知不知道？昨天他把我的家给砸了。哎，说把家都给砸了，就是这个、啊。我们家里所有的家用电器、电视机、电冰箱、洗衣机全砸了，连门窗、柜子、玻璃都砸了。请你算一算，这值多少钱？哼，你活该！瞒到这种程度。我再跟你说一遍，他就是破家，他还值万贯呢。刚才有人说了，起码我家的所有被你砸的东西，他还值一万。那行，顶你的七八千，请你倒赔我两千。你胡扯！你看看你，没理。我告诉你，向红，我不想为难你，但是我告诉你，你别想欺负我，你更不能欺负我的孩子。你敢欺负我的孩子，我就敢跟你拼命。我我欺负他，他他险些要了我的命。这是什么？这是什么？大家看一看。哟，他的儿子昨天把婷婷的一幅画撕了，这是孩子一幅得奖的画。孩子招你惹？今天我希望你当着大家的面，代表你的儿子给婷婷道歉。对对，道歉，让我道歉。门都没有，跟婷婷说对不起。做梦。我请你想好了再说。我想好了，不到。再说一遍。啊！想听你打歉。对对对对对，对不起。说响点。婷婷，对不起。啊啊